Habari za asubuhi. Eh, hapa ni ofisi za chama cha gizaji mkoa wa Kinondoni au Tanzania Drama and Film Actors Association. Mimi ni katibu wa chama Kinondoni naitwa Jafari Dionisi Makatu. Nimewaita hapa kwanza kabla ya kuzungumza nitawaitia ni washukuru kwa kukubali wito wangu na ni washukuru kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya tangu ugonjwa wa mwenzetu almarhum alhaji king majuto mpaka tumefikia jana tumemzika na shukuru ushirikiano wenu na sisi umekuwa ni mkubwa mpaka tumemstiri mwenzetu ambaye ametangulia mbele yake na washukuru kwa hilo pamoja na wadau wote wa tasnia na wa Tanzania kwa ujumla e, kikubwa ambacho tumewaita hapa ni chama kinondoni kina mambo yake mengi sana ambayo kimeyapanga kwa ajili ya wanachama wake wa kinondoni naomba mnielewe vizuri ni wa kinondoni hiki chama kinafanya kazi kwa ajili ya kinondoni kichama kinondoni tunaita ni mkoa temeke mkoa na ilala mkoa kama ilivyo mikoa mingine ya Arusha Mwanza na kadhalika kwa hiyo hizi shughuli tunazifanya za chama ni kinondoni na sisi ni viongozi wa kinondoni kwa hiyo tukaona ili tusifanye kazi si viongozi wenyewe tupange kamati mbalimbali ambazo zatusaidia ili kuendeleza gurudumu kuanzia hapa tulipo mpaka kufikia malengo ambayo wengi wa waigizaji wamejiwekea au tumejiwekea. Kwa hiyo tukaona bora tuunde kamati ambayo itashughulika kwenye mambo kadhaa. Hii kamati ni ya tunaitambulisha leo kwenu na tunaizindua. Ni kamati ya matukio, maadili na mikataba ya mkoa wa Kisanaa wa Kinondoni. Kwa hiyo kamati hii ina wajumbe tatu ina mwenyekiti wake katibu wake na makamu mwenyekiti mwenyekiti wake kidogo na udhuru e, alikuwepa hapa kabla tujaanza lakini kuna mgonjwa kidogo nyumbani ameenda kumuona kwa hiyo tutaendelea kama kawaida makamu wake ni mama hapa Catherine au maarufu mama Lola na mwenyekiti kiti wake anaitwa Hamadi Hussein katibu wa kamati hii aitwa Ahmed Alfan. Wengi wanamfahamu kwa jina la Kevin. Kwa hiyo na wajumbe wengine wapo mtawatambua kulingana na maelezo ambayo itakuwa kwenye utambulisho wetu tawakabidhi baadaye. Kamati hii itakuwa inashughulika na matukio kadhaa. Mfano misiba, sherehe, ugonjwa, maadili kama nilivyosema na mikataba hii jumla kwa wasanii ambao ni wanachama. Yaani shughuli zote ni kwa wanachama. Kama si wanachama wa Kinondoni, basi kamati hii haitahusika na lolote kwake. Maeneo ya kiutendaji ambayo yatakuwa yanashughulikwa kama nilivyosema ni misiba, e, maafa ina yote, sherehe burudani na aina nyingine yote ya matukio yanajitokeza kwa wanachama wa mkoa wa Kinondoni. Vile vile kamati hii itakuwa na shughuli mambo ya nidhamu kwa wanatasnia wote wa Kinondoni mfano wa mavazi wa wapo kwenye shughuli zao za kisanaa na kwa kawaida na kauli za kuzungumzwa kwa watu ndani ya jamii na katika utendaji wa kazi na mambo mengi ambayo yanajitokeza kwenye mitandao mfano picha za utupu na kadhalika baada ya hapo kamati itakuwa na majukumu yake kwamba inakaa kikao kumjadili msanii mmoja mmoja kulingana na matukio ambayo atakuwa ameyafanya baada ya hapo kamati itatoa adhabu kama ni mikataba vile vile labda amedhulumiwa kazi zake na mtu binafsi na kampuni vile vile kamati itakaa kikao baada ya kupata malalamiko kutoka kwa mhusika iwatajadili kwa sababu hii kamati iko huru uongoze au usiki kabisa wakisha toa nani hukumu ina maana wao watakuwa wanatupatia nakala ambayo itaelezea kwamba walikata ile fulani wametoa maamuzi na mtu yoyote ambaye amehukumiwa na kamati hii kama akulidhika ina maana atakata rufaa tutakuwa na kamati ya rufaa ambayo ni kamati kuu ya maadili ya rufaa ambayo ni kamati ya utendaji ya mkoa wana kamati wa kamati hii ya matukio kuna Hamadi Hussein ambaye ni mwenyekiti kuna Catherine Ambakise ambaye ni makamu mwenyekiti Alfani Hamed ambaye ni katibu kuna Lydia Mgaya mweka hazina kuna Lumole Matovoro yeye ni mjumbe kuna mzee wetu Ahmed Orotu mjumbe kuna Juma Nkwabi mjumbe Vanita Omar mjumbe Juliet S Kakuru mjumbe Aisha Amani mjumbe Prosper Kiri mjumbe Lakness Mokiwa mjumbe na itakuwa na msemaji wake ambaye anaitwa Masudi Kaftan 
yeye vile vile ni msemaji wa chama cha uigizaji mkoa wa Kinondoni kwa hiyo anacheza huku na huku e, tumeona tufanye hivi kwa sababu ni matukio mengi yanajitokeza matokeo yake uongozi kama uongozi unaraumiwa lakini unakuta unajua kuna mambo binafsi yanakuwa yamefanywa na mtu sasa tukaona mbali ni kwamba ni mambo binafsi yamefanywa na mhusika kwa hiyo tukiona kama tii itakuwa ina majukumu ya kushughulikia swala moja hadi nyingine ili iondokane ile tabia ya watu kuzoea kwamba ukiingia kwenye sanaa au msanii ni mtu anayetenda machafu niliwahi kujua wakati mmoja nikamwambia unalisema ili kwa sababu huyu ni msanii na maana matukio yote yanayotendwa mitaani ni wasanii mbona wapo wanafanya vitu kama hivyo na sio kwamba chama kinakuwa kimemtuma au sanaa yenyewe imemtuma hiyo ni tabia ya mtu binafsi alikuwa nayo aidha kutokana na ma, makuzi, malezi au kuiga najua kuna vitu vingine wanafanya kwa ajili ya kuiga. Kwa hiyo na kama tii tuna imani kirondoni kwamba itafanya kazi kwa ufasaha, kwa uadilifu na kwa haki bila kumbagua mtu wala kumuonea mtu. Kwa hiyo atakayeona kulidhika na hii maamuzi ya hii kamati ndio anaruhusiwa kukata ufaa kwenye kamati ya rufaa ambayo itakuwa na viongozi wafuatao. Hii ni kamati kuu ya maadi. Kutakuwa na wa kwanza ni Ali Muhammad Bauchi ambaye ni, ni mwenyekiti, katibu ndio mimi Jafari Makatu, Salum Chilwa Mjumbe, Madina Mjata Mjumbe, Christina Pius Kisonga yeye ni mweka hazina wa chama cha Hizaji Kinondoni pamoja na Masudi Kaftani ambaye yeye ni msemaji. Kwa hiyo ndio kamati ya rufaa. Baada ya hapo ina maana itakuwa inafanyika tutakuwa na nakala inapelekwa bodi ya filamu, inapelekwa basata, inapelekwa wizara husika ili wapate taarifa kwamba kuna jambo fulani limefanyika na chama kama chama kupitia kamati wamemhukumu kwa njia fulani na tunatarajia kuwa na ushirikiano wa karibu na nyinyi waandishi wa habari pamoja na wanasheria kwa kuna vitu vingine vya kisheria mfano hususan mikataba ya madi ya ina tatizo naweza kukao na wazewa busara wapo kama nilivyosema lakini kuna mambo ya kisheria kwa hiyo tutaiomba kamati inaweza ika tajua itafanyaje ili tupate mwanasheria wa kutufafanulia vipengele vya mikataba kwa sababu mikataba mingine ni kinzani unausoma hata mimi kama mimi naweza ukausoma ukaona na manufaa kwako kwa sababu ya ule mwelekeo wa kufanya kazi lakini baadaye unagundua kwamba unakubali lakini ukiona mwanasheria anakufafanulia kipengele hadi kipengele kwa kusema hayo na fili jamani mmeelewa lengo la kuitoa kwenu hapa na lengo la kamati yetu kama kuna maswali ya ndani ya hiki tunachokifanya ambacho kiko ndani ya mkoa wa Kinondoni isiwe nje ya mkoa wa Kinondoni na karibisha. Kama mimi na swali. Nini shaka yenu toka kwa mmoja kuunga hizi kamati? Si 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 shaka, nimesema uongozi kama uongozi na mambo mengi. Sasa kila kitu nikifanya mimi naelemewa inakuwa kwamba vingine naweza ukasikia na vichanganya au unacheresha kutoa maamuzi. Kwa hiyo kwa sababu tuko wengi kwenye chama kwani tusigawane mimi nifanye iki au wafanye iki ile na wengine wafanye ili tugawane tu, tupeane majukumu si kwamba mimi ndio na, na uwezo peke yangu kufanya uongozi au kutenda wako wengi ambao tumewaona kwamba wana upeo mkubwa tunaweza kawapa uongozi na waka timiza wajibu <laughs> Sawa, so, eh, kingine cha kuongezea kwenye kamati yetu hii tumeona tuipe nguvu. Hii kamati ya Madi kutakuwa na mjumbe mmoja kutoka bodi ya filamu ambaye atakuwepo ku, kuongeza nguvu kisheria. Unajua bodi ya filamu ina sheria yake kutoka wizarani. Kwa hiyo tukiwa na mjumbe kutoka kule na sisi tunapata nguvu ya kupata maamuzi ambayo anaweza yakawa ya kisheria kija tukimsikia tuki yupo tusije tukashangaa amepita kwa njia zipi tushaka tumekubaliana na bodi huyu mtu tutakuwa naye japokuwa jina hatujapewa lakini na fili baada ya siku mbili tatu tutapata jina la mjumbe kutoka bodi ni nani 